और शानजे बेटा आज हम बात करेंगे डिफ्रेंसीशन की इसमें हम डिफरेंट फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे और जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं जो नेचुरल लॉग है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे एंड सो ऑन तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इनको हम जनरली कैसे लिखते हैं ई पावर एफ ऑफ एक्स एज यू ऑलरेडी नो कि वाई इक्वल टू ई पावर टू एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई इज इक्वल टू ई पावर एट माइनस थ्री एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई इक्वल टू ई पावर साइन एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है सो so, ई e की पावर में कोई एक्स का एक्सप्रेशन होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा ठीक हो गया इनका ग्राफ कैसा है लेट से आपके पास y इक्वल टू ई पावर x है तो इसका ग्राफ कैसा होता है x जीरो पे y की वैल्यू आपके पास e टू द पावर जीरो इज वन सो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करोगे e की पावर इंक्रीज होती जाएगी तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी सो so, इसका ग्राफ आपके पास इस तरह होगा जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो पॉजिटिव साइड पे तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी अब नेगेटिव साइड पे x की वैल्यू अगर आप माइनस वन करते हो तो y की वैल्यू आपको पता है e पावर माइनस वन दैट इज वन बाई ई और माइनस टू करते हो तो y इक्वल टू ई पावर माइनस टू दैट इज वन बाई ई स्क्वायर सो दिस इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू ठीक है तो जैसे इधर जाते जाएंगे इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कम होती जाएगी अब मैं एक से इसकी क्लास लेंगे आपकी कि ग्राफ्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर माइनस हो जाए कैसा होगा शिफ्टिंग हो जाए कैसा होगा राइट नाउ हमारा फोकस इसकी डिफ्रेंसीशन पे है तो डिफ्रेंसीशन का बेटा फार्मूला अगर आपके पास जनरली ये है ई एफ ऑफ एक्स है सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स टाइम एफ डैश ऑफ एक्स दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द डिफ्रेंशिएटिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज दैट क्लियर देखो बेटा वाई इक्वल टू इसकी एग्जाम्पल करते हैं वाई इक्वल टू ई पावर एक्स सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी ई पावर एक्स एज इट इज और एक्स की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन सो द आंसर इज ई एक्स और अगर वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स इज ई पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस वन तो दैट इज माइनस ई पावर माइनस एक्स इसकी फर्दर अगर हम ई पावर एक्स स्क्वेर प्लस फोर की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स वुड बी आप बताना चाहेंगे जी बेटा ई पावर एज इट इज लिखे ना इसको ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम व्हाट्स द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू <coughs> एक्स देखो बेटा ये तो आपने पहले पढ़ा है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इज एन एक्स एन माइनस वन सो अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वेयर को तो आंसर विद बी टू नीचे आ जाएगा एक्स पावर टू माइनस वन दैट इज वन सो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर को डिफ्रेंशिएट करना है आगे सो एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंसिएशन टू एक्स फोर की डिफ्रेंसिएशन जीरो so dy by dx is e power x square plus 4 or isko 2x ko pehle bhi likh sakte hain is that clear
जी बेटा श्याम जी सर जी जी हेलो हेलो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा हेलो अब बेटा अगर न्यू एग्जांपल हम देखें वाई इक्वल टू ई एक्स स्क्वेर प्लस फाइव ई थ्री एक्स प्लस टू ई पावर माइनस एक्स तो सारी टर्म्स आपको पता है ऐड हो रही हैं जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो दो फंक्शन तो आप उनको इलादा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पता ना एफ डैश ऑफ एक्स इज ए जी डैश ऑफ एक्स प्लस बी एच डैश ऑफ एक्स इज दैट क्लियर तो इसकी डिफ्रेंसिएशन बेटा बताएं जल्दी जल्दी ई एक्स स्क्वेयर की क्या होगी टू एक्स ई टू एक्स एक्स स्क्वेयर की और साथ में ई पावर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एज इट इज फाइव इज कॉन्स्टेंट ई पावर थ्री एक्स टाइम थ्री माइनस टू ई पावर माइनस एक्स माइनस कट भी कर सकते हैं माइनस वन सो दैट इज टू एक्स ई पावर एक्स स्क्वेर प्लस फिफ्टीन ई पावर थ्री एक्स माइनस टू ई पावर माइनस एक्स दैट इज डी वाई बाई डी एक्स ठीक है बेटा अगर प्रोडक्ट लग रहा हो तो पहले आप इसको जैसे यू नो के ई एक्स स्क्वेर प्लस थ्री टाइम ई पावर एक्स माइनस फोर देन वी कॉन्ट डिफ्रेंशिएट दम सेपरेटली और उनको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ये आपको पता ना अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स दोनों को सेपरेटली ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हमें क्या करना पड़ता है डू यू नो प्रोडक्ट रूल ओके चले वो भी बताता हूँ इस सिचुएशन में अगर आएगा अगर इफ यू डोंट नो द प्रोडक्ट रूल तो आपको फिर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले ई एक्स स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ करेंगे फिर इसको इसके साथ करेंगे फिर इसको इसके साथ ठीक है तो देन जब सारी टर्म्स इस तरह सेपरेट हो जाएंगी प्लस और माइनस के साथ then you will be able to differentiate it. so e x square जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आपके पास क्या हो जाती है एड हो जाती है पता नहीं सवाल बेसिस सेम है और फिर फोर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे ही फिर जब थ्री मल्टीप्लाई होता है तो एक्स के साथ तो ये ऐसे फिर जब थ्री फोर के साथ होता है तो माइनस ट्वेल्व पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ देन इसको इसके साथ नहीं सॉरी थ्री को ये गलत ये हो गया फिर मतलब थ्री को एक्स के साथ और थ्री को इसके साथ ये फोर स्टेप्स हैं नाउ वी विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट इट और अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं किया सो आई एम नॉट अलाउड टू राइट डी वाई बी डी एक्स ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज वाई सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी ई पावर एक्स स्क्वेर प्लस एक्स टाइम अरे आप बेटा
हेलो चांद बेटा जी सर अब आई आवाज आवाज चली गई थी बीच में सर पिछली लाइन में चली गई थी जो आप अच्छा ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी फिर टू एक्स प्लस प्लस एक्स की क्या होगी बेटा वन एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन माइनस इस टर्म को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फोर ई एक्स स्क्वायर टाइम टू एक्स प्लस थ्री ई पावर एक्स टाइम वन टाइम वन और माइनस ट्वेल्व की जीरो सो so, इसको पहले लिख लें तो बेहतर लगती है शक्ल ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इनको सिंप्लीफाई करके लिख लें अगलों को माइनस एट एक्स e पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ई पावर एक्स ठीक है इस yes. yes, बेटा इस तरह की सिचुएशन आ जाए वाई इक्वल टू वन ओवर ई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री तो आप इसको ऊपर लेके जाएंगे पहले e पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री Now dy by dx is e power minus x square minus three times minus two x. Okay. J. Okay, beta. If you write y equal to, you have two, like e x square. डिवाइड प्लस थ्री ओवर ई एक्स माइनस टू तो फर्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री जब आपको क्वेश्चन रूल आ जाएगा तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वो बताने लगा हूँ आज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव सो नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट इट ई पावर एक्स स्क्वायर बेटा माइनस एक्स प्लस फाइव टाइम टू एक्स माइनस वन इज दैट क्लियर हो जाएगा काम यस सर अब जनरली प्रोडक्ट रूल बता देता हूँ कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकते फॉर एग्जांपल so if y equal to u time v where u and v are both functions so u as it is differentiation of v plus v as it is differentiation of u ek function ko chhod de pehle dusre ko differentiate kar le aur पहले को छोड़ दें जो रहता है उसको डिफ्रेंशिएट कर लें बीच में प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप जिस ऑर्डर में भी करते हो फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वी कॉन्ट सिंप्लीफाई दीज टू एक्स को ई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के साथ फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती सो so, इसकी डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स इस एक्स को छोड़ दें पहली दफ़ा और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टाइम टू एक्स बेटा बीच में प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को छोड़ दें और इस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें पहले वाले को वन यहाँ पहले स्टेप में क्या हो रहा है इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दूसरे स्टेप में इस x को डिफ्रेंशिएट करें यार दूसरे को साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल सो द आंसर विल बी x टाइम टू एक्स दैट इज टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और प्लस 
पी एक्स स्क्वेर प्लस थ्री कोई जरूरत नहीं है अदरवाइज आप कॉमन ले भी सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन लेकिन आगे सारी उसकी इक्वल फॉर्म्स ही हैं तो वो कहीं भी छोड़ सकते हैं ठीक हो गया ये जो ऊपर क्वेश्चन किया था हमने अब इसको अगर प्रोडक्ट रूल से करें ई एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री ई एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ई दूसरा क्या था बेटा आवाज आ रही है आपको जी सर तो अब बेटा पहले इस ये एक फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है इसको यू कह दें इसको वी कह दें आपकी मर्जी कोई फर्क नहीं पड़ता ना भी किया कोई फर्क नहीं पड़ता डी वाई बाई डी एक्स इज ई एक्स स्क्वेर प्लस थ्री को बेटा ऐसे रहने दिया और साथ में ई एक्स माइनस फोर को डिफ्रेंशिएट किया तो ई एक्स का ई एक्स माइनस फोर को किया तो जीरो प्लस इस ई एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री को डिफ्रेंशिएट कर लें ई एक्स स्क्वेयर प्लस ई एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंसीशन होगी ई एक्स स्क्वेयर टाइम टू एक्स और प्लस थ्री की जीरो और साथ में ई पावर एक्स माइनस फोर को उसी तरह लेंगे अगर आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगी ना तो यकीन आप इस चीज पे पहुंच जाएंगे इसका ये रिजल्ट आएगा टू एक्स प्लस वन और ठीक है इज दैट क्लियर यस सो ई ये हमने क्या किया था इसको ई एक्स अच्छा पहले वो करके और फिर क्या था ठीक पहले मल्टीप्लाई किया था अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट रूल आपकी जिंदगी को आसान कर दे और ये जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे वो फिर उनको प्रोडक्ट रूल के साथ हम हैंडल करेंगे तो प्रोडक्ट रूल की इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा है उसके बाद बेटा चलते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन रूल है दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे अगर बेटा आपके पास है वाई इक्वल टू यू डिवाइड बाय वी एंड यू वांट टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ठीक है क्यू यू ओ टी आई एन टी क्वेश्चन रूल आपके जहन में इसका कोई आइडिया है डी वाई बाई डी एक्स इज बेटा नीचे वाला एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू ठीक है माइनस यू एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर ये क्वेश्चन रूल की एप्लीकेशन और इसमें बीच में माइनस है इसमें सीक्वेंस तरतीब बहुत जरूरी है कि नीचे वाले को पहले छोड़ना है ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना अगर आप ऊपर वाले को छोड़ के वी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आंसर का फर्क होगा प्रोडक्ट रूल में इसलिए फर्क नहीं पड़ता था कि बीच में प्लस है आप जिसको भी पहले करना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा बेटा एग्जाम्पल देखते हैं इसकी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेर ओवर ई पावर एक्स इसको एज इट इज क्वेश्चन रूल से करते हैं सो so, इस तरह याद रखना नीचे वाला एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये पहले लिख लें ताकि आपको मसला ना हो एक्स स्क्वेयर अभी डिफ्रेंशिएट किया नहीं है ऑपरेट नहीं किया इसको माइनस एक्स स्क्वेयर डी बाय डी एक्स ई पावर एक्स ऑल डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स का स्क्वायर ठीक है अब हम इसको ऑपरेट करना शुरू कर देंगे ई एक्स एक्स स्क्वायर की बेटा डिफ्रेंसिएशन टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई एक्स की डिफ्रेंसिएशन ई एक्स ऑल डिवाइडेड बाय ई पावर टू एक्स सो आप वेरीफाई कर सकती हैं कि अगर इसको 
इसको बेटा ऊपर लेके चले जाएं ई पावर एक्स को और आप प्रोडक्ट रूल लगा दें तो फिर भी आंसर सेम ही आना चाहिए ठीक है क्लियर जी इसको सिंप्लीफाई करना चाहती हैं तो आप ई पावर एक्स को कॉमन ले लें सो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेर ओवर ई पावर टू एक्स और थोड़ा सा इसमें अगर आप करना चाहें तो यू कैन डू ई पावर एक्स और नीचे वाले ई टू एक्स के वैसे सेम है माइनस हो जाएंगे पावर सो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेर डिवाइड बाई ई एक्स आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स ई एक्स ठीक है जी सर तो ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन रूल बेटा एक ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स की पावर एन हो पावर रूल तो डी वाई बाई डी एक्स इज क्या होता था याद है एन बेटा नीचे एफ ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन और साथ में एफ डैश ऑफ एक्स ठीक हो गया जी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये देखा हो वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई फोर एक्स होल पावर फाइव है तो अब हम ओपन करने से रहे इसको पावर नीचे पावर लगा देंगे ई एक्स प्लस ई फोर एक्स एज इट इज फाइव माइनस वन फोर ये अंदर वाले को बेटा डिफ्रेंशिएट करना है इधर बाहर सारे को सो बेटा ई एक्स की डिफ्रेंसिएशन ई एक्स टाइम वन प्लस ई फोर एक्स की ई फोर एक्स टाइम फोर सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स ठीक हो गया जी सर ठीक हो गया मैंने कहा यस सर अब बेटा नेचुरल लॉग की डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं इसको एल एन फंक्शन कहते हैं वाई इक्वल टू एल एन एफ ऑफ एक्स ये नेचुरल लॉग होता है जैसा फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू एल एन एक्स वाई इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वेर माइनस वन सो ऑन इसके ग्राफ पे बात रही थी हमारी इसको ग्राफ कैसे होते हैं लेकिन अभी राइट नाउ हमारा फोकस है डिफ्रेंसिएशन तो बेटा इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है क्या होती है याद है कुछ एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स फंक्शन को इसको नीचे ले आए और ऊपर इसका डेरिवेटर से मल्टीप्लाई करो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो इस फॉर्मूले को ऑपरेट करना आना चाहिए जैसा कि फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू एल एन एक्स है तो इसका क्या होगा व्हाट इज डी वाई बी डी एक्स वन ओवर एक्स नीचे और एक्स की डिफ्रेंसिएशन वन so that is one by x understandable yes sir ab aap agar isko is tarah karna pad jaye dusra function hai ln x square plus 3 to iska beta batayein dy by dx is sir so, <coughs> need i get 2x plus 3 niche 2x aayega 2x नीचे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आएगा ठीक है ऊपर क्या आएगा ऊपर टू एक्स टू एक्स डेट्स टू एक्स बस टू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया ना जी आई समझ नहीं आई आ गई अब एक नया फंक्शन अगर इसको थोड़ा देखें एल एन फाइव प्लस टू एक्स स्क्वेर 
वट इज डी वाई बी एक्स ठीक है बेटा ये सेम रहेगा नेचुरल लॉग जो है वो गायब हो जाएगा ठीक है जी ओके जी जबरदस्त हो गया अच्छा इसमें भी अगर फॉर एग्जांपल ये चीज मिक्स हो के आ जाती है एक्स स्क्वेर एल एन थ्री एक्स अब आप यू कॉन्ट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेर विद एल एन थ्री एक्स सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते तो आपको क्या लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा ठीक है बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज अब आपकी मर्जी पहले किसको करना चाह रहे हैं बोले क्या होगा तो एल एन थ्री एक्स का क्या होगा पहले लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स एल एन थ्री एक्स मतलब इसको पहले करेंगे प्लस एल एन थ्री एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ठीक है इस तरह जिंदगी आसान हो जाती है एक्स स्क्वायर एल एन थ्री एक्स का क्या होगा प्लस एल एन थ्री एक्स वट्स द डेरेवेटिव ऑफ एक्स स्क्स टू एक्स Can we simplify two x with three x? Um, ये x आ जाएगा। नहीं बेटा ये देखो ये log ये function के अंदर है। ये two x इसके साथ simplify नहीं हो सकता। ये important mistake होती है जो बच्चे कर लेते हैं। ठीक है? जी अब अगर इस तरह थोड़ा आ जाए जी वाई इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वेर माइनस फोर ओवर फाइव प्लस थ्री एक्स क्या करेंगे फिर पहले ऊपर वाले को फिर सारे को ना लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो आसान हो जाएगा अदरवाइज लॉग की प्रॉपर्टी नहीं यूज करें तो फिर क्या होगा कि ये सारा नीचे सब कुछ नीचे जो इस बॉक्स के अंदर है ना सब कुछ नीचे तो वन ओवर दिस थिंग एक्स स्क्वेर माइनस फोर ओवर फाइव प्लस थ्री एक्स और आगे डी बाई डी एक्स जो ऊपर आएगा इस सारे का ठीक है ना जी न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव होता है डिनोमिनेटर में ऐसे जाता है अब जब इसकी डिफ्रेंसिएशन की बारी आएगी तो यहाँ क्वेश्चन टू लगेगा ठीक है एक ये तरीका है दूसरा सिंपल तरीका इसका क्या होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लें पहले सिंप्लीफाई कर लें वाई इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर माइनस फोर डू यू नो के क्या होगा प्लस माइनस माइनस एल एन फाइव प्लस थ्री अभी तक हमने डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट नहीं की हमने इसको खाली सिंप्लीफाई किया है तो हम कर सकते हैं दैट इज टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अगला आप बता दें बेटा माइनस माइनस थ्री एक्स थ्री एक्स थ्री माइनस थ्री 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 ओवर ओवर फाइव प्लस थ्री एक्स फाइव प्लस थ्री एक्स 
आप इस इसको भी डिफ्रेंशिएट करना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड पे ये रिजल्ट आएगा ठीक है सो yes, so, इनका मिक्सर भी आ सकता है अगर ये लिखा हो वाई इक्वल टू एल एन फोर प्लस एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स बेटा अब ये सब कुछ लॉग के बॉक्स के अंदर है ठीक है जी. ये सब कुछ नीचे जाएगा पता ना इस बात जी बोला तो नहीं दीम बात तो वन बाय फोर प्लस ई एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन ये लिख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो दोनों स्टेप समाइम इकट्ठा करते हुए बच्चे गलती कर लेते हैं अभी हमने उसको नहीं चलाया डिफ्रेंसिएशन अभी एक पार्ट की रह गई है फोर प्लस ई एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स मल्टीप्लाई वे बेटा दो चीजें ऐड हो रही हैं तो लदा लदा कर सकते हैं फोर का जीरो ई पावर एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स टाइम टू एक्स प्लस फोर ठीक है क्लियर Yes, अच्छा अगर आप जैसे लिखा हो वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एल एन टू एक्स माइनस थ्री और वो कहे फाइन ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर एट एक्स इक्वल टू टू ठीक है सो so, रेसिपी आपको पता है कि टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है डी वाई बी डी एक्स सो ई एक्स टाइम वन प्लस टू ओवर टू एक्स माइनस थ्री आपने प्रोसेस करना है जहाँ गड़बड़ हो तो बताना है मुझे डी वाई बी डी एक्स इज ई पावर एक्स थ्री अब हमें किस पे निकालना था एक्स इक्वल टू टू पे ग्रेडिन निकालना था ये तो जनरल फार्मूला है ना ग्रेडिन का सो so, इसमें बेटा टू डालें तो ये बात है ई टू प्लस टू ओवर टू टू दोर माइनस वन वन सो दैट इज टू प्लस ई स्क्वेयर इस ये आपको पता है कैलकुलेटर में एग्जिस्ट करता है रेटेड टू पॉइंट सेवन वन अगर इन टर्म्स ऑफ ई उसने कहा है छोड़ दें तो फिर ये आंसर होगा अगर उसने कहा है डेसिमल में आंसर निकाल दें तो फिर टू प्लस ई स्क्वायर कर दें ठीक है अगर कहा होता है इक्वेशन ऑफ टेंज निकालें तो फिर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप लगा के इसको कर लेते इक्वेजन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू टू फाइव सो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ये पता है इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन अब आपको पॉइंट चाहिए एक्स टू आपके पास है तो ओरिजिनल इक्वेजन से वाई निकाल देंगे वाई विल बी e to the power two plus ln four minus three that is one or log of one is zero that is e square so the point is two e square so equation of tangent will be y minus y one e square gradient is two plus e square time x minus two इसी फॉर्म में रहने देना है इसको आगे किसी और इक्वलेंट फॉर्म में करना है फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जब बात करेगा तो नॉर्मल का ग्रेडिएंट आपको पता है इसका नेगेटिव रेसिपोकल होता है तो नॉर्मल का ग्रेडिएंट से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेगा किसी फंक्शन की तो वो भी अब आप क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करके उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो यू विल गेट मैक्सिम एक्स कोर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट ठीक है जैसे अगर ये लिखा हो वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स की टर्निंग पॉइंट निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स इज 
e x plus e minus x time minus one. So that is e x minus e minus x. This will be a zero. Kar denge. So e power x minus e minus x is zero. So this will e x is equal to e minus x. This will be taken. Bata idhar le aaye e power minus x is one. So e power two x is equal to one. यहाँ से x कोऑर्डिनेट आ जाएगा लॉग लेंगे ठीक है सो आपको पता है दोनों तरफ लॉग ले लें तो टू एक्स एल एन ई इज इक्वल टू एल एन वन एंड एल एन वन इज जीरो सो x इज इक्वल टू जीरो जब x जीरो आ गया तो y की वैल्यू यहाँ 